കേരള പറഞ്ഞോളൂ ആ തൊട്ടിയിലിരുന്ന് കുളിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റുള്ളടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഐഷയും മുഹമ്മദും കൂടെ ഒരു തൊട്ടിയിലിരുന്ന് കുളിക്കുന്നു അതും അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് അല്ലയോ പറയൂ കേരള വായിക്കണോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കേരള അതായത് നാണം കൊണ്ട് തല മൂടിയിരിക്കായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനല്ല അലിപാഷ അങ്ങനല്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് അലിപാസ്റ്റർ വാചക അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ചാക്കോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ബറോസ് പറഞ്ഞതിന്റെ അതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛൻ കുഞ്ഞു വായിച്ച ഹദീസ് അപ്പൊ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹദീസ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നബിരന്റെ ആകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഹദീസ് കൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് പറയുന്ന വാചക വടികൾ അതാണ് നബിരിന്ദയായി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അത് ബറസ് പറയട്ടെ അച്ഛൻ കൊഞ്ചു കൊണ്ടുവന്ന അതീസില് പ്രവാചകൻ ജനാപത്ത് കഴുകി കളഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴുകിയ ശേഷം വസ്ത്രത്തിൽ മനവുണ്ടായപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പോയി നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കഴുക അല്ല ചുരണ്ടി കളഞ്ഞുന്ന അവിടെ അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റി പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ മാറ്റുന്നത് ചുരണ്ടി കളഞ്ഞുന്നാണ് കഴുകിന്ന അവിടെ അവിടെ നിങ്ങള് പറയുന്ന അർത്ഥം എടുക്കത്തില്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മീനിങ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ കേരള പറയുന്ന അർത്ഥം ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ല എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ കഴുകി എന്നുള്ള എവിടെ കഴുകി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചു അതിന്റെ ഹാദീസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഗിവോർ ബ്രദറെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ പറ്റട്ടെ അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു സംശയം ഇപ്പൊ കേരള ഈ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം ഈ ഈ സാധനമായിട്ട് ഈ ചൊരണ്ടിക്കോട്ടെ കഴുകിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു സാധനവും വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കഴുകി കളഞ്ഞപ്പോഴും ആ വസ്ത്രത്തിനൊരു നനവുണ്ടായിരുന്നു ആ നനവ് അല്ല ആയിക്കോട്ടെ കേരള കേരള ഒരു മിനിറ്റ് കേരള ഒരു മിനിറ്റ് ശരി സമ്മതിച്ചു കഴുകി കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം പറ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം പറ കേരളേ ഒന്നുമില്ല ആയിക്കോട്ടെ കഴുകി കളഞ്ഞു പക്ഷെ സഹോദര ഈ പ്രവൃത്തി ആറു വയസ്സായ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഈ ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആറ് വയസ്സാണെന്ന് കൂടെ ആരാ പറഞ്ഞത് സമയത്ത് ആറ് വയസ്സിന് എത്ര വയസ്സാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം കേരളം നിങ്ങളാണ് നബീനെക്ക് നിന്ദിക്കുന്നത് നബീനെ ഒമ്പത് വയസ്സിൽ എന്താ പ്രശ്നം നാണല്ല കേരളം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ ഇത് തുറപ്പിക്കുക നാണെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണം കേരള ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ കേരള കേരളക്ക് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു കാർന്നവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ
കേരളയ്ക്ക് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഈ അറുപത്താറ് വയസ്സുള്ള അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള വേണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കാർഡോറിന് മുണ്ട് തിങ്ങിയാ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് അടിക്കും സമയത്താണ് നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കരുത് കുഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന റെഫറൻസിൽ എന്താണ് അല്ലല്ല അടുത്തത് കേട്ടോ ഐസ പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രവാചകനും ഒരു തൊട്ടിയിലിരുന്ന് കുളിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് മെൻസസ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് ഇസാർ ഇടാൻ പറയുമായിരുന്നു താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രം നോക്കേട്ടോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ എന്റെ എന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചു പറഞ്ഞാ മതി സഖി ബുക്കാരി ഒന്ന് ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആ അത് അത് കേരള തന്നെ വായിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരു തൊട്ടിയിൽ കുളിച്ചു എന്നതാണോ പ്രശ്നം അതാണോ പ്രശ്നം അശുദ്ധിയിലുള്ളപ്പെട അതെ വലിയ അശുദ്ധി എന്നായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാക്ക് വലിയ അശുദ്ധി എന്നായിരുന്നു ഇത് മുമ്പ് കേരള വിചാരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് വലിയ അശുദ്ധി എന്താണ് ചെറിയ അശുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ ഒരു തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു പറയുന്നു ഒരു തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുളിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് അപ്പം എന്ത് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് സമയത്താണ് അത് എന്താണ്ക്ക് പിരീഡ്സ് ആവാ എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ അതിനെ അപമാനിക്കുകയാണോ ഇനി കേട്ടോളൂ അടുത്തത് അല്ലല്ല ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആയിഷയുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ നീക്കുന്നത് ഈ ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ സഹോദരൻ ഉത്തരത്തെ താങ്കൾ ഈ മെൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയതായിട്ട് ഈ പുട്ടി അടിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് അന്നേവരെ ചോദിക്കണ്ടേ ഈ പറയുന്ന ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നു കല്യാണ പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നു എങ്ങനെ അല്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നു ഇല്ല ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ വിടില്ല സുഹൃത്ത് താങ്കൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എത്ര മെഴുകിയാലും ശരി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സഹോദര താങ്കൾ എത്ര ഉരുണ്ട് മെഴുകിയാലും ശരി കാരണം താങ്കൾ ഇപ്പൊ വെളുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെൻസസ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദമാണെങ്കിൽ ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഉത്തരം പറ കേരള ഉത്തരം പറ കേരള എന്തേ അത് പറയാൻ മടിയാണോ പേടിയാണോ നിങ്ങൾ സർവരുത പരിപാടി ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോ ആ ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും മെൻസസിലേക്ക് കേറിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കളാണ് ഇവിടെ മെൻസസിലേക്ക് കേറിയത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ അത് പറ അല്ല കേരള കേക്ക് കേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ആയിഷയ്ക്ക് മെൻസസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം പറ കേരളെ പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ സുഹൃത്തെ മെൻസസ്ന്നല്ല ഞാൻ പച്ച മലയാളമാണ് പറഞ്ഞത് അന്നേരം എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുക പച്ച മലയാളമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടാണോ ആയിഷ വിവാഹം കഴിച്ചത് അത് പറഞ
പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സുഹൃത്തെ ഇനി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നാ പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ല സാധാരണ മലയാളത്തിൽ എന്താ പ്രായപൂർത്തി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രായപൂർത്തി എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയാൻ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ ആർക്കെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തി ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തി ആവുന്ന പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ മെൻസാവാന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അത് പറ മെൻസാവാ എന്നല്ലേ ഋതുമതി ആവാന്നല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തി ആകാതെ അതായത് ഋതുമുതി ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് താങ്കൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നു അതെ അതെ ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ 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 വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്ത് കുന്തമാണെങ്കിലും ശരി ആയിഷ നിക്കാഹ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നു എന്ന് പറ അതിനുത്തരം പറ ഞാൻ ആയിഷയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ മെൻസസ് പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്നാ ഉരുണ്ടു പറയാ താണ് കിടന്ന് എങ്ങനെ <laughs> അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ ഹദീസ് തന്നാ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കോ അല്ല നിക്ക് രാജപ്രതന ഒരു മിനിറ്റ് രാജപ്രതന ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലല്ല മെൻസസ് മെൻസസ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത ഒരു പെൺകുച്ചനെയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് ഓർക്കണം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല ഹദീസിനെതിരല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം എതിര് അല്ല നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ല അഥവാ മെൻസസ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നേരം അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആയോ ആയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പ ഹദീസില് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുളിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുളിക്കുന്നത് എന്താണ് കുഴപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുളിക്കും എന്താ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുളിക്കുക എന്തൊക്കെ താങ്കളെ പറയില്ലേ കോരി കുളിക്കുള്ള Simple as that. Naime, your prophet was a pedophile. He was a child molester. Naime, Naime, Naime. Your prophet was a child molester, brother. Your prophet was a pedophile. Atra ulla adina. Shishu bogi ayirunu vangere. Manchilayo. Pahavagalod kalichondri kena uri vekti. Pahavagalod kalichondri kena uri kochi ne praya poorthi ayi. Ambad vayasa ulla. Uri purishende lingam edukkaan ulla kali vondo vaha kochi ne. താങ്കൾ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോ ശിശു പോകി എന്നും മൃഗ പോകി എന്നും വിളിച്ചപ്പോ താങ്കൾ ആദ്യം അച്ഛൻ കുച്ചാനെ കയറി അങ്ങ് വിമർശിച്ചു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് പ്രവാചകനാ താണ് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്മാര് വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശിശു പോകി ഞാൻ താങ്കൾ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ശിശു പോകി ഞാൻ താങ്കൾ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ശിശു ഭോഗിയാകാമോ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശിശു ഭോഗിയാകാമോ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്താമോ ആറു വയസ്സുള്ള ആർത്തവം വരാത്ത പറ പറ പറയൂ എവിടെ പറയുന്നു എവിടെ പറയുന്നു സൂറ 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 തലാക്ക് അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് പോയി വായിക്ക് 
നിങ്ങളിൽ ആർത്തവും വരാത്ത സ്ത്രീകളുടെ നൈമ ഇത് കേൾക്കട്ടെ ഇത് കേൾക്കട്ടെ രാജബ്രദർ എന്തോ പറയുന്നു നൈമ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സഹോദര പ്ലീസ് മൈക്ക് എടുക്കല് രാജബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് മൈക്ക് എടുക്കാം രാജബ്രദറെ പറയും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നസ്രീം ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിന്റെ ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അത് ഇതാണ് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രീ പ്യൂബേഴ്സന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സഹീ ബുക്കാരി പറയും അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹീ ഹൽ ബുക്കാരി വോളിയം ഏഴ് ബുക്ക് നമ്പർ അറുപത്തിരണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ അറുപത്തി മൂന്ന് അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ എൻ ഐ എൺ റിങ് ഹി സെറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ എൻ ഐ എൺ റിങ് ബട്ട് ഐ വിൽ ടെയർ മൈ ഗാർമെന്റ് ഇൻ ടു ഹാഫ് and give her one half and keep the other half the prophet said no do you know some of the some of the quran by heart he said yes the prophet said go i have agreed to marry her to you uh, with what you you know of the quran and for those who have no courses and the idat idat for the girl before puberty is 3 months before puberty is 3 months adayid pre pubescent aitulla kunnungalkku ee idath ningal parayille endanu idda irikka nu parayille idda for uh, pre pubescent girls is 3 months endanu ivada parayunnathu manasilayo ningal adu irunnu velippikkanda kerala നിങ്ങളുടെ ഈ മതം കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹു മുഹമ്മദും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോ ഞങ്ങള് പ്രശ്നക്കാര് ഞങ്ങള് അത് താങ്കൾക്ക് തോന്നും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ഞങ്ങളാണോ ബുഗാരി എഴുതി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ബുഗാരിനെ പോയി പറയണം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത കേരള ചുമ്മാതെ മെഴുകു ഒരു കാര്യം കൂടെ കേക്ക് ബെറസെ അതൊക്കെ വീട് ബെറസെ ബെറസെ അതൊക്കെ വീട് ഇങ്ങ ഇദ്ദേഹത്തോടല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനോടാണല്ലോ ഇത് കേക്ക് ഇനിയും ഇവര് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇപ്പോൾ ഇതുൽ ഫിത്തർനോ അല്ലെങ്കിൽ റംദാൻ മാസങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഇപ്പം ഇവർക്ക് എന്തോ മാസ്റ്റർബേറ്റോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൂടെ ഇവരുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്റെ പുസ്തകം ഇബിൻ അൽ കൈമിന്റെ അൽ ജവാസിയുടെ പുസ്തകം ഇബിൻ അൽ കൈം അൽ ജവാസിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ മേളി പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈമൂടെ കാണണം കേട്ടോ നൈം നൈം ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദറെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഇബിൻ അനോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് താഴോട്ട് അതെ അതെ നിങ്ങൾ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന പിൻ ചെയ്ത ഈ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ ഇത് ബഡൈ അൽ ഫവാദ് ബൈ ഇബിൻ അൽ കൈം അൽ ജവാസ് അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ട്രുവേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ റംദാൻ മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഡിസയർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയാമോ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എ ചൈൽഡ് എ യങ് ഗേൾ മനസ്സിലായോ എ ചൈൽഡ് ഓർ എ യങ് ഗേൾ ടു മാസ്റ്റർബേറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ഇൻഫെഡൽ വുമൻ മനസ്സിലായോ ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ഇൻഫെഡൽ വുമൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ടു ഹാവ് ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ഹെർ ബിലോ ദ വെജൈന എങ്ങനുണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് ഇത് പറ ഇവന്മാര് വെളുപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റംദാൻ മാസത്തിൽ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്തും റംദാന്റെ മാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഉപയോഗിച്ച് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക തെളിവ് ഞാൻ മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് പോയി നോക്ക് നോക്ക് പോയി നോക്ക് ഒറ്റ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇസ്ലാമില് ഒരു 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 പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് 
ഈ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രായപൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഇന്ന സമയത്തെന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും പറയുന്നില്ല ഖുറാന് ഹദീസ് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വിവാഹപ്രായം പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായം പറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉസ്താദ്മാർ പരസ്യമായിട്ട് വേറൊരു അതായത് ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഉസ്താദ്മാർ തമ്മിലടിയാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു ഇംഗ്ലീഷിൽ പരസ്യമായിട്ട് ധൈര്യമുള്ളവും ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായപൂർത്തി ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ഇത്രയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം ഇതായിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് പെൺകുട്ടിയാണെന്നോ ഒന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുട്ടിലെഴുന്ന കൊച്ചൊക്കെ അതിൽ പെടും കേരള വിചാരം ഒരു മിനിറ്റ് കേരള വിചാരം എനിക്കൊരു മോളിന്റെ കേരള വിചാരമേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങ നിന്റെ ഈ വൃത്തികെട്ട മതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ നവീന നിന്ദിക്കാനോ ഗിന്ദിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല നിന്റെ ഈ മതമൊക്കെ ഇവിടെ പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ നാട്ടുകാരുടെ മൊറാലിറ്റി എത്ര താഴും ഞങ്ങളുടെ പെൺപിള്ളേര് റോട്ടിക്കോടെ നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നസ്രീം ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ വല്ലവരും വല്ല കിളവന്മാരും മുതു കിളവന്മാരും അവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടണ കേരള വിചാരം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിന്റെ നവീനെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട് രാജ ബ്രദറെ അത് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പിടിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉസ്താദന്മാര് വലിയ താടിയുള്ള ഉസ്താദന്മാര് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ മദർസകളിലുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത നമ്മുടെ ചെറിയ പിള്ളേര് ഇതുകൂടെ നടക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ ഇത് മൂത്ത് നിക്കുന്ന കുറെ കിളവന്മാരുണ്ടാവും താടിയും മീശയും പഠിച്ച് താടിയും വെച്ച് നടക്കുന്നത് അവരിത് അവർക്കിത് തെറ്റല്ല കാരണം അവരുടെ ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കിത് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യാണ് അവര് പിടിച്ച് ചെയ്ത് ഇതാണല്ലോ അവരുടെ നിയമവും എല്ലാം അവരിത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ സേഫ് ആണോ ഇവറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വക വൃത്തികേടുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സേഫ് ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് കേരള വിചാരം ഞങ്ങളിത് എതിർക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിന്റെ നവീനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ വക വൃത്തികേടുകൾ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ല രാജാ ബ്രദറെ പണ്ടത്തെ ഇസ്ലാം അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്ലാം ഈ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രാ എന്തോ പണ്ടൊക്കെ ഉപവന്മരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഇസ്ലാമിനെ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കോർ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പണ്ട് അപ്പിക്കുപ്പായം ഇട്ടോണ്ടല്ലായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവര് തൂറാൻ പോകുന്ന കുപ്പ ഉടുപ്പിട്ടോണ്ടായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അപ്പിക്കുപ്പായം ഇട്ടോണ്ടാ സ്ത്രീകൾ നടക്കുന്ന കേരളത്തില് അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറുന്നുണ്ട് നാളെ ഈ ഷറിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരത്തില്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും 